Ang tawag dito ay tikling kilayan. Madaling i-identify ang ibong ito, halos kulay timang kabuan. Malaki ang ibong ito sa habang 38 hanggang 50, dilawang tuka at pula ang mga mata. Isa itong uncommon but widespread sa Pilipinas. Hi everyone, my name is First. Welcome back sa First Binuya Birding TV. Hindi tayo makapag-birding sa labas ngayon dahil sa pag-uulan. Plus, ECQ at GCQ na naman sa maraming lugar dito sa bansa. Kaya naman naisip ko na it's the perfect time na para sa ating Team Rally Day episode. Ang episode na ito will be somewhat similar sa Team Day Day, Herons of the Philippines. But this time, ang spotlight ay tututok naman natin sa pamilyang Rally Day ang mga ibong tinatawag na rail. I'm quite sure na marami sa inyo ang makakikilala ng mga ibong ito, especially kung nakatira kayo malapit sa mga sakahan, sa mga marshy at swampy areas. These are some of the most familiar birds sa atin although hindi natin sila madalas makita dahil mahiyain ang mga ito at madalas na nagtatago lamang. Ang mga rail ay small to medium sized ground living birds, diverse ang pamilyang ito na kinabibilangan din ng mga crake, coot at gallinule. Ayon sa sources, may 144 extant o nabubuhay na species ng pamilyang ito, 17 sa mga ito ang matatagpuan dito sa Pilipinas. Siyam sa mga ito ang so far ay naitatala ko na at sila ang tututukan natin sa episode na ito. As always, lahat ng litrato at video ang matutunghayan ninyo sa episode na ito ay kuha ko mismo unless otherwise noted. Ang information naman ay galing sa mga aklat na Birds of the Philippines ni Desmond Allen, A Guide to the Birds of the Philippines ni Robert S. Kennedy et al. sa Wikipedia at iba pang internet sites. So, channel intro so we can get started. Unahin natin ang ibon na I believe ay siyang pinakakilala natin sa pamilyang ito at least siguro sa pangalan ang tikling or more appropriately isa sa mga tinatawag nating tikling ang buff banded rail. To distinguish it from other tikling, ang tawag dito ay tikling kilayan. Kilayan kung hindi ako nagkakamali ay mula sa root word na kilay dahil makikita nyo ay may notable na puting kilay ang ibong ito. Ang buff banded rail ay isang medium sized trail sa habang 25 hanggang 33 cm sinlaki ng isang malit na manok. Mainly ay kulay brown ang kulay sa upper part nito at guhit-guhit na black and white sa ibaba. May buff o kulay moderate orange yellow na band dito sa dibdib kung saan naman hango ang English name nito. Makikita ito sa Australasia at Southwest Pacific kasama ang Pilipinas, New Guinea, Australia, New Zealand at iba pang maliliit na isla. Sa Pilipinas, itinuturing itong locally common resident makikita sa Batanes, Luzon, Mindoro, Cebu, Samar, Mindanao, Kuron at Tubataha Reefs. Ang ibong ito ay omnivorous scavenger kumakain ng maliit na hayop at insekto, buto, prutas at maging bulok na laman. Matatagpuan ito sa fresh and saltwater wetlands kasama ang mga sakahan ng palay at tubo, grasslands at open hillsides. Sa kasamang palad tulad ng marami sa pamilyang rally day ay tinuturing ng mga lokal na nakakain ng karni ng ibong ito kaya naman karaniwan silang hinuhuli. Sa ngayon itinatala ito bilang least concern ng International Union for Conservation of Nature o IUCN. Ibig sabihin hindi pa nanganganib na maubos ang bilang ng ibong ito. Ang susunod na ibon ay ang Eurasian moorhen, tinatawag ding common moorhen o water hen at swamp chicken. Ang moor sa pangalan nito ay mula sa old sense ng salita meaning marsh kung saan karaniwang matatagpuan ng ibon. Sa Tagalog, tinatawag itong ulok o riwariw. Hindi ako sure kung nabigas ko ng tama ang mga yon. Napaka-common nito dito sa Pilipinas. It's arguably the most common bird sa pamilyang ito. Resident pero maari ring may migrant nito. Outside the Philippines, it is distributed across many parts of the old world, that is Africa, Europe, and Asia or Afro-Eurasia. Madaling i-identify ang ibong ito. Halos kulay timang kabuan. May puti sa gawing pakpak at ilalim ng buntot. May kulay pulang frontal shield. Pula rin ang tuka pero dilawang dulo at yellow green ang mga paa na may red band sa hita. Mas malaki ito sa naunang buff banded rail sa habang 30 hanggang 38 cm. Naglalagay ang ibong ito sa lowland rivers, streams, canals, ditches, lakes, ponds, rice fields, swamps, and marshes. Gaya ng naon ng tikling ay hinuhuli rin ang ibong ito upang kainin. Gayun paman sa ngayon ay tinatala pa rin ito bilang least concern ng IUCN.
Next up ay isang Philippine endemic, ang akbag, Philippine swamp hen. Ang ibong ito tulad ng sabi ko sa isang previous episode ay dating nabibilang sa ibong tinatawag na purple swamp hen. Sa katunayan may ilang authority na itinuturing pa rin itong sabi species lamang pero sa e-bird na siyang ginagamit ko sa nomenclature ay isa na itong foolish species at yun nga dito lamang sa ating bansa makikita. Malaki ang ibong ito sa habang 38 hanggang 50 cm, bluish purple ang kulay, may puti sa ilalim ng buntot at malaking tuka at shield na kulay pula. Ang kaiba naman nito sa iba pang species na na-split mula sa purple swamp hen ay ang kulay olive chestnut mantle at scapulars nito. Makikita ang Philippine swamp hen sa mga fresh at brackish water na may vegetation at maging sa mga sakahan ng palay. Nairerecord ito sa Luzon, Mindoro, Panay, Bohol, Leyte, Mindanao at Basilan at itinuturing na uncommon with declining population. Sa listahan ng IUCN, ang nakalagay dito ay data deficient, ibig sabihin hindi pa sapat ang kanilang pag-aaral sa numero ng ibon. Ang susunod na ibon ay ang white-breasted water hen, tiok o tariwakwak. Ang dalawang lokal na pangalang ito kung hindi ako nagkakamali ay onomatopoeic ang origin. Ibig sabihin ang mga ito ay hango sa tunog na nililika ng ibon. Katamtaman ng laki sa habang 28 hanggang 33 cm, dark gray ang upper parts nito at maging ang flanks. Habang puti naman ang mukha, lieg at dibdib. Ang lower belly at undertail naman nito ay cinnamon, light yellowish brown. May mahabang daliri, may kising buntot at dilaw na tuka at mga paa. Tulad ng maraming species ng rail ay magkatulad ang lalaki at babae bagamat mas maliit ng bahagya ang huli. Naglalagi ang ibong ito sa mga lugar na may tubig at halaman gaya ng marshes, rice fields, mangroves, pans at iba pa. Tunuturing na very common at widespread at makikita sa buong Pilipinas. Sa ibang mga bansa, it is widely distributed across South and Southeast Asia. Nakatala rin ito bilang least concern sa IUCN. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel, please do so at i-click nyo na rin ang notification bell para agad kayong ma-update tuwing may mga bagong upload ako. Ang susunod ay ang White Browed Crake Tico sa Tagalog. Maliit na ibon sa pamilyang Rallyday sa habang 15 hanggang 20 cm. Kayo manggi ang likuran samantalang ash gray naman ang ulo, lieg, dibdib at tiyan. May black and white na stripe sa mukha, olive yellow ang mga paa, dilaw ang tuka at pula ang mga mata. Makikita sa mga lowland swamps, marshes, pools, reservoirs and rice fields. Kumpara sa ibang mga kapamilya nito ay less siya yung ibong ito, madalas na makitang naglalakad sa mga nakalutang na halaman. Kung mabulabog, tatakbo ito palayo sa halip na lumipad. Isa itong common and widespread resident sa buong Pilipinas. Sa ibang mga bansa, makikita ito sa Australia, Brunei, Cambodia, Fiji, Hong Kong, Indonesia, Japan, India, Malaysia at marami pang iba. Nakatala din ito sa IUCN bilang least concern. Next ay isa pang ibon na tinatawag ding tikling, ang bard rail. More accurately, tikling di banda sa Tagalog na tulad ng bard sa pangalan nito sa Ingles ay hango sa black and white bands or bars ng ibong ito sa dibdib. May kalakihan sa length na 32 hanggang 35 cm, kulay olive brown ng upper parts, itim ang underparts na may as mentioned white bars at may maroon chestnut na breast band. Kulay itim ang mukha, lalamunan at noo at may strikingly thick white stripe sa mukha. Naglalagi ito sa open grassland, logged areas, plantations, gardens at marshes. Widespread and common din ang tikling na ito bagamat hindi madaling makita dahil super shy ito. It's probably present on all inhabited islands of the Philippines. Outside the country, it is found in Sulawesi in Indonesia and Salawati in Western New Guinea. Ayon sa IUCN ay least concern pa ang status nito. Ang susunod na ibon ay ang watercock, togtog o kanugtog sa Filipino. Muli ang mga pangalang ito ay maaring onomatopoeic ang pinagmulan. Malaking rail ito at teliwas sa ibang ibon sa pamilyang ito ay sexually dimorphic ito. Ibig sabihin magkaiba ang hitsura ng lalaki sa babae. Ang lalaki may habang 42 hanggang 43 cm. Sa breeding plumage ay kulay itim, kayo manggi ang dulo ng mga pakpak, ang tuka ay pula at dilaw at may nakatayong spiky red frontal shield. Ang babae naman mas maliit sa 34.5 hanggang 36 cm ay speckled brown, kulay dilawang tuka at walang frontal shield. 
ang lalaking non-breeding at mga immature ay kamukha ng babae. Makikita ang ibong ito sa lowland reedy or grassy swamps, flooded pastures, rice fields, rivers, ponds, and ditches. Maila pa mga ito at usually ay mahirap makita. Tulad ng ibang ibon sa pamilyang ito ay hinuhuli ang ibong ito upang kainin kaya naman ay tinatala na ito bilang uncommon sa panahong ito. Gayun man ay widespread pa rin ito at makikita sa buong Pilipinas. Sa labas ng bansa, it can be found across Asia from India, Pakistan, and Sri Lanka to South China, Korea, Japan, and Indonesia. Least concern pa naman ito ayon sa IUCN. Number 8 ay ang ruddy breasted crake or simply ruddy crake. Ruddy meaning red or reddish. Medium sized sa habang 19 hanggang 20 cm. Kulay dull olive brown ang upper parts nito samantalang dark chestnut naman ang mukha, lalamuna na tibdib. May guhit-guhit na puti ang puitan. Pula ang mga mata at paa at malaber din naman ang tuka. Isa itong uncommon but widespread sa Pilipinas, hindi na record sa Greater Palawan at Sulu Archipelago. Outside the Philippines, it is found across South Asia from the Indian subcontinent, east to South China, Japan, and Indonesia. Makikita ito sa marshes and rice fields, especially fallow areas with dense, low-growing ferns, also brush and forest paths. Tulad ng iba ay least concerned pa ang status nito sa IUCN. Ang pangsyam na ibon ay ang Eurasian coot, tinatawag ding common coot, Australian coot, ulok diablo sa Tagalog. 36 hanggang 39 cm, madaling kilalani ng ibong ito, kulay itim, bibilugin at may puting frontal shield at toka. Isa itong scarce migrant sa Pilipinas, makikita Nobyembre hanggang Marso sa Luzon, Mindoro, Mindanao, Cebu, Negros, Palawan at Tawi-Tawi, karaniwan sa mga inland lakes, pools, ponds, reservoirs, slow-flowing rivers, open marshland and lagoons in lowlands. Sa ibang mga bansa, makikita ito sa Europe, Asia, Australia, New Zealand and parts of North Africa. Least concern ayon pa rin sa IUCN. So there you have it, ang 99 species ng rail dito sa Pilipinas na naitala ko na so far. Para kumplituhin ang 17 species, narito ang iba pa. Hopefully in the near future ay may record ko na rin ang mga ito. Ang plain bush hen, tinatawag ding Philippine bush hen, kurkuran, Philippine endemic, common sa buong bansa, least concern. Actually, ang ibong ito ay naitala ko na. Unfortunately, ay hindi ako nakakuha ng mga litrato. Bylon's crake, scarce migrant and or a resident, least concern. Slated-legged crake, uwang sa Tagalog, common resident sa Pilipinas pero absent sa Palawan, least concern. Ang slate sa pangalang ito ay nangangahulugang gray or grayish. Ang red-legged crake, Rare resident, least concern. Spotless crake, matang bayani, rare and local, presumed resident sa Luzon at Mindoro, least concern. Slated breasted rail, tikling din, widespread and fairly common resident, makikita sa buong Pilipinas, least concern. At ang dalawang Philippine endemic na unfortunately ay hindi ako makakita ng larawan na safe sanang isama sa video ito. Ang Luzon rail, tinatawag ding brown banded rail, endemic to Luzon, scarce and local, data deficient ayon sa IUCN. And finally, ang Kalayan Rail, endemic, local sa Kalayan, Cagayan. Ang status nito sa IUCN ay vulnerable na. At syempre, bago tayo tuloy ang magpaalam ay nais ko na rin ibahagi sa inyo ang mga rail species din na naitala ko naman sa Saudi Arabia. Per eBird ay mayroong 10 species ng rail na maaring makita sa bansa. Tatlo dito ang nai-record ko na. Ang Gray-Headed Swamp Hen, isang species na dating nabibilang din sa Purple Swamp Hen. Ang Water Rail at ang common moorhen. So that's it for this episode. I hope nag-enjoy kayo at may natutunang bago sa panonood. Again, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel, please do so. And pakilike na rin itong episode. Maraming maraming salamat ulit and I'll see you next time.